Takk, president. Jeg har et spørsmål til fiskeri- og kystministeren. Under Haugesunds konferansen forleden ble det fra representanten fra taubåtrederiene hevdet at Kystverkets beredskap ved nødsituasjoner til havs er tilfeldig og preget av en aksjonsform fra hendelse til hendelse, snarere enn en helhetlig og planmessig beredskap. Det ble blant annet hevdet at Norge bør, som mange andre land allerede har, få på plass spesialbygde taubåter som også kan utføre annen samfunnsnyttig tjeneste. Vil statsråden være villig til å vurdere en slik styrket beredskap? Statsråd Berg Hansen. President, den statlige slepebåtberedskapen i Nord-Norge består i dag av tre fartøy som dirigeres fra Kystverkets maritime trafikksentral i Vardø i henhold til det aktuelle risikobildet. Høsten 2009 ble det opprettet en slepebåtberedskap på Sørlandet ved at det inngått en kontrakt med en kommersiell aktør der Kystverket betaler for døgnkontinuerlig drift og tilstedeværelse. Som meddelt i proposisjon nr. 1 S 2009-2010 for Fiskeri- og kystdepartementet, har Kystverket fått i oppdrag å lage en plan for etablering av slepebåtberedskap på Vestlandet. Jeg ser på slepebåtberedskap som et sentralt virkemiddel for å opprettholde et høyt nivå på sjøsikkerhet langs kysten og forhindre ulykker til sjøs. I forbindelse med det oppdrag jeg har gitt Kystverket knyttet til etablering av slepebåtberedskap på Vestlandet, så har jeg bedt om at den totale beredskapen langs kysten ses i sammenheng og vurderes ut ifra det til en kvar tid gjeldende trafikkmønstre. En sånn helhetlig vurdering vil bidra til å sikre kontinuerlig utvikling og medlikehold av beredskapen. Jeg er kjent med de innspillene som kom på Haugesund-konferansen og som representanten refererer til. Spesialbøgde taubåter som også kan utføre andre samfunnsnøtte tjenest er blant de modeller som blir vurdert i dialogen med Kystverket om den statlige slepebåtberedskapen langs kysten. Og jeg vil komme tilbake til Stortinget med saken på en egnet måte når dette arbeidet er ferdigstilt. Ja, president, jeg takker for svaret. Jeg er glad for at statsråden deler Høyres bekymring og har et engasjement for stadig å forbedre oljevernberedskapen for å unngå store skader på maritim fauna og miljø. Kystverkets rapport fra arbeidsgruppen i 06, der heter det at arbeidsgruppen anbefaler at fartøyene som skal inngå som et element i organisert og forbedret nasjonal sløpebåtsberedskap må være spesielt tilpasset oppgaven. Fartøyene må være utrustet med et bredt spekter av utstyr, være svært manøverbare, og besetningene må være kompetente og godt trenet. Sitat slutt. President, mer presist, statsråden svarte i et brev til komiteen og kommenterte også nå, at oppfølgingen nevnte plan for Vestlandet, så var dette til vurdering i departementet, og at hun ville komme tilbake til Stortinget med saken. Det er noen måneder siden. Er det nå mulig å tidfeste når hun vil komme til Stortinget med denne saken? Statsråd Berg Hansen. President, i respekt for at ting da kan ta tid, så er jeg veldig forsiktig med å garantere data for når jeg legger frem ting. Det jeg kan si er at det er et område som jeg er spesielt opptatt av, nettopp det der å forhindre ulykker. Det er vesentlig mye artigere å arbeide med det enn å drive og rødde opp i ettertid. Så det jobber jeg med, og jeg vil komme til Stortinget så snart at jeg har det klart. Begge handler dere. Jeg takker igjen for svaret, president. I den nevnte rapporten fra Kystverket så refereres det jo til en del løsninger i andre land som går i retning av mitt forrige oppfølgingsspørsmål, det er referert fra den anbefalingen. Og her konkluderes det også å anbefales med at flere forhold fra tjenesten i disse landene bør kunne overføres til Norge. Vil statsråden i forbindelse med oppfølging av planen ta hensyn til denne konklusjonen fra arbeidsgruppen? Statsråd Berg Hansen. President. Jeg blir i stadige diskusjoner og dialog omkring det her saksområdet. Jeg har gjort kjent med at det finnes løsninger i mange andre land. Og det gjør det, og det skal vi ta med i det videre arbeidet. Samtidig så registrerer jeg faktisk at når det er ulykker i andre land, så er det faktisk ganske mange som kommer til Norge også. Sånn at det med kunnskapsutvekling begge veiene, det har jeg stor tro på, og jeg er helt sikker på at Både vett og kompetanse er godt fordelt rundt omkring, og ta i bruk det beste som finnes overalt er jeg veldig stor tilhengere. Og vil selvfølgelig følge opp det i denne sammenheng.